Нові будинки у тимчасово окупованому понівеченому Маріуполі порожні і перетворюються на будинки примари. В ряді так називаємих новостроек є огромні проблеми з каналізацією. Квартири, які будувалися начебто для людей, які втратили житло, насправді виявилися простою декорацією для російської пропаганди. Юридична сторона питання – це взагалі нонсенс. То чому ж злочинна російська влада будує нові ЖК у Маріуполі? Сьогодні розповімо. І найголовніше, чому ці елітні новобудови пустують. Багатоквартирні будинки, які Росія збудувала для людей, нібито як компенсацію для тих, хто втратив житло, досі практично не заселені. По поводу ЖК Невського, так називаємої картинки російської пропаганди, у мене є інформація, що туди якраз таки заселяли тих е- людей, які добровольно отримали російські паспорти. Готові будинки на вулиці Купріна стоять практично порожні. І якщо в ЖК Невське заселено так звану першу чергу, то в Смарагдовому люди живуть лише у двох будинках. І то частково. В більшій частині це можуть бути і родственники колаборантів, і самі колаборанти, а також частина привезених з глибинок РФ так називаємих спеціалістів. Самим же маріупольцям немає де жити. Вони вже півтора роки не мають власного житла, а блукають родичами та друзями. В ряді так називаємих новостроек є огромні проблеми з каналізацією. Тобто, деякі дома, до сих пор, які вони там понастроїли, не підключені до центральної системи каналізації. Ця проблема була виявлена вже в ЖК Невській, коли, извините мене, російські фекалії затопили підвали ЖК Невській. Тобто це, знаєте, така показательна картинка для російської пропаганди. Окупаційна влада продовжує обіцяти, що заселить у будинки людей. Але це лише на словах. Деякі люди заселяються для того, щоб на пропагандистському телебаченні показати щасливе життя нібито звільненого Маріуполя. Вони э, використовують цей трек виключно для того, щоб э, записати репортажі на внутрішнього потребителя, подивитися, э, як ми відстроїли, як люди живуть. За інформацією маріупольських журналістів, право власності людям, які все-таки зможуть отримати квартиру, швидше за все не дадуть, а мешканці зможуть вигнати в будь-який час, особливо якщо знайдуть у родичів уцілілий будинок. Юридическая сторона вопроса – это вообще нонсенс, в принципе, на оккупированной территории. И даже если мы говорим там, о так называемых российских реестрах и тому подобное, то ситуация выглядит следующим образом, что я думаю, что сами оккупанты еще не определили для себя а, то есть, соответственно, там, стратегию по заселению и тому подобное. И поэтому они используют э, такие непонятные схемы э, заселения. А в дальнейшем я уверен, что с учетом того, что все, что последующее строится в городе, планируется э, исключительно в ипотеку. У цей час окупаційна влада заявила про будівництво нових трьох дев'ятиповерхівок у східному мікрорайоні на лівому березі Маріуполя. Там ніби планують заселити 270 сімей, але ми бачимо, як насправді заселяють людей, чиї будинки окупанти забрали і зруйнували.